முதல்ல பார்க்க போறது ஹாஷ்டாக்ட் நியூஸ் காலிவுட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில உருவாகிட்டு இருக்கிற புது படங்களுடைய நிறைய சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்னன்னுங்கிறத பாக்கலாம் தமிழ்ல தடையற தாக்க புத்தகம் என்னமோ ஏதோ மாதிரியான படங்கள்ல நடிச்சவங்க ரகுல் பிரீத் சிங் ஆனா அந்த படங்களுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு புதிய படங்கள் கிடைக்கல அதனாலேயே தெலுங்குல நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க குறுகிய காலகட்டத்துல அங்க இருக்கிற முன்னணி நடிகர்களோட நடிச்சு முன்னணி நடிகையா மாறினாங்க ரகுல் பிரீத் சிங் இருந்தாலும் கடந்த ஆண்டு இவங்களோட நடிப்புல தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆன எந்த திரைப்படமும் வெற்றி கொடுக்கல இந்நிலையில ஸ்பைடர் படத்துக்கு பிறகு எந்த புது படத்திலையும் கமிட் ஆகாம இருக்காங்க ரகுல் பிரீத் சிங் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகள்ல உருவாகி இருக்கிற தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்துல கார்த்திக் ஜோடியா நடிச்சிருக்காங்க ரகுல் பிரீத் சிங் இந்த திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்துல விஜய் நடிக்கிற படத்திலயுமே அவங்க நடிக்க இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து தெலுங்குல ஒரு சின்ன இடைவெளி கொடுக்க முடிவு செஞ்சிருக்காங்களாம் ரகுல் பிரீத் சிங் தமிழ்ல முன்னணி நடிகர்களோட படங்கள்ல நடிக்க இவங்க தீவிரம் காட்டிட்டு இருக்காங்க கடந்த ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மலையாளத்துல பிரேமங்கிற சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் படத்தை கொடுத்த இயக்குனர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் அந்த படம் வெளியாகி ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்ச நிலைமையில தான் அவருடைய அடுத்த படம் பத்தி அவர் வாய்த்திருந்தாரு அப்போ அவருடைய அடுத்த திரைப்படம் தமிழ்ல தான் சொன்னவர் அந்த படம் அவருடைய முதல் படமான நேரம் மாதிரி நகைச்சுவை படமாவோ பிரேமம் படம் மாதிரி காதல் கதையாவோ இருக்காதுன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம அது ஒரு மியூசிக்கல் சப்ஜெக்ட்ங்கிறத லைட்டா கோடிட்டு காமிச்சாரு இப்போ இந்த திரைப்படத்துல சித்தார்த்தும் காளிதாஸ் ஜெயராமும் கதாநாயகர்களா இணைஞ்சு நடிக்கிறதா தகவல் வெளியாக இருக்கு சித்தார்த்தும் அல்போன்ஸ் புத்திரனும் பல வருஷங்களாவே நல்ல நண்பர்கள் கேரளாவில் நடந்த அல்போன்ஸ் புத்திரனோட திருமணத்தில் கலந்துகிட்ட ஒரு சில தமிழ் நடிகர்கள் சித்தார்த்தும் ஒருவர் இந்த புது படத்துக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் இப்போ சென்னையில ஆரம்பிச்சாச்சு நேரம் படத்தை தமிழ் மலையாளம்னு ரெண்டு மொழிகள்ல எடுத்தது மாதிரியே இந்த படத்தையும் இருமொழி படமா உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்காரு அல்போன்ஸ் புத்திரன் பிரேமம் பட வெற்றிக்கு அவரோட துணை நின்ற ஒளிப்பதிவாளர் ஆனந்த் சி சந்திரன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ராஜேஷ் முருகேஷன் இந்த ரெண்டு பேரையும் இந்த திரைப்படத்திலையும் அவரோட இணைத்திருக்காரு அல்போன்ஸ் புத்திரன் அட்லி இயக்கத்துல தெரி படத்துல வில்லனா நடிச்சாரு மகேந்திரன் தெரிய படத்தை தொடர்ந்து இப்போ பிரியதர்ஷன் இயக்கத்துல உதயநிதி நடிக்கிற நிமிர் படத்திலையும் வில்லன் கேரக்டர்ல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்நிலையில இப்போ திரு இயக்கத்துல கார்த்திக் கௌதம் கார்த்திக் இணைந்து நடிக்கிற மிஸ்டர் சந்திரமௌலிங்கிற படத்திலையும் மகேந்திரன் நடிக்கிறாராம் மிஸ்டர் சந்திரமௌலி படத்துல மகேந்திரன் தவிர்த்து இன்னொரு பிரபல இயக்குனரும் நடிக்கிறாரு அவர் இயக்குனர் அகத்தியன் அகத்தியன் ஏற்கனவே அகரம்ங்கிற படத்துல ஒரு கேமியோ ரோல நடிச்சிருக்காரு மிஸ்டர் சந்திரமௌலி படத்துல மகேந்திரன் மற்றும் அகத்தியன் சேர்ந்து நடிக்கிறதால ரெண்டு தேசிய விருது வாங்கின இயக்குனர்கள் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்கன்ற பெருமையும் இந்த படத்துக்கு இருக்கு சங்கர் இயக்கத்துல கமல்ஹாசன் நாயகனா நடிக்க தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு தயாரிக்க இந்தியன் டூ படத்தை பற்றின அறிவிப்பை வெளியிட்டாங்க ஆனா அடுத்த சில நாட்கள்லயே தயாரிப்பாளருக்கும் கமல்ஹாசனுக்கும் பிரச்சனை இருந்ததால படத்துல நாயகனா சூர்யா நடிக்க போறாருன்னு ஒரு தகவல் வெளியாச்சு அதுக்கப்புறமா அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல கமல்ஹாசன் தான் நடிக்க போறாருன்னு திரையுலக வட்டாரங்கள்ல தெரிவிச்சாங்க ஆனா இப்போ படத்தோட தயாரிப்பாளரே மாறிட்டாருன்னு தகவல் வெளியாக இருக்கு தெலுங்குல பல வெற்றி படங்களை கொடுத்த தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு சங்கர் சொன்ன மொத்த பட்ஜெட்டை கேட்டு தெகச்சு போய் இந்தியன் டூ படத்தை தயாரிக்கிற முடிவை கைவிட்டுட்டாராம் இதை தொடர்ந்து லைகா நிறுவனத்தோட பேசிய சங்கர் அவங்கள சம்மதிக்க வச்சுட்டாருன்னு சொல்றாங்க இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க சங்கர் இப்போ இயக்கிட்டு இருக்க டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துல அவருக்கு உதவி இயக்குனரா பணியாற்றிட்டு இருக்கிற முரளி மனோகர் சமீபத்துல பேஸ்புக்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாரு அதுல அவரு அவருக்கு ஒரு மாத காலமா சம்பளம் அளிக்கப்படலங்கிறத குறிப்பிட்டிருந்தாரு இது உதவி இயக்குனர்கள் மத்தியிலையும் திரையுலகத்தினரிடமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவோட ஒரு டிக்கெட் பல லட்சங்களுக்கு விற்கப்படுற நிலையில படத்துல பணியாற்றின உதவி இயக்குனருக்கு தீபாவளி சமயத்துல சம்பளம் வழங்காதது பல உதவி இயக்குனர்களையும் இயக்குனர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கு ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் எஸ் ஆர் பிரகாஷ் பாபு எஸ் ஆர் பிரபு தயாரிப்புல வெளியான கூட்டத்தில் ஒருத்தன் படம் படு தோல்வி அடைஞ்சிச்சு அடுத்து அதே டைப்பான அருவிங்கிற படத்தை தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தோட மட்டும் இல்லாம கார்த்தி நடிக்கிற தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தையும் தயாரிக்கிறாங்க தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்துல கார்த்தியோட ரகுல் பிரீத் சிங் கதாநாயகியா நடிக்க ஜிப்ரான் இசையமைச்சிருக்காரு சத்யன் சூரியன் ஒளிப்பதிவு செஞ்சிருக்காரு சதுரங்க வேட்டை பட புகழ் வினோத் இயக்கத்துல உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல 
கார்த்தி போலீஸ் அதிகாரியா நடிச்சிருக்காரு அதிரடி ஆக்ஷன் படமா நிஜ சம்பவங்களை மையமா வச்சு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த படம் நவம்பர் பதினேழாம் தேதி வெளியாக இருக்கு சமீபத்துல வெளியான இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் ரசிகர்கள் மத்தியில பெரிய வரவேற்பு பெற்றிருக்கு இந்நிலையில இந்த படத்தோட திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்ஸ் ஸ்ரீராஜ் பிலிம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இதுவரைக்கும் கார்த்தி நடிச்சிருக்கிற படங்களை விட இந்த படத்துக்கு பெரிய தொகை வாங்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுது கபாலி வேலையில்லா பட்டதாரின்னு பெரிய பட்ஜெட் படங்களை தொடர்ந்து கலைப்புலி எஸ் தானு தயாரிப்புல அடுத்த வெளியாக இருக்கிற திரைப்படம் இந்திரஜித் கௌதம் கார்த்திக் கதாநாயகனா நடிக்கிற இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ் தானுவோட இளைய மகனும் சக்கரக்கட்டி படத்தை இயக்கியவருமான கலாபிரபு இயக்கியிருக்காரு கபாலி படத்துக்கு முன்னாடியே அதாவது கடந்த மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்ட இந்திரஜித் படத்தோட படப்பிடிப்பு அப்பப்ப நடந்துட்டு இருக்கு கடந்த வருஷம் தான் இந்திரஜித் படத்தோட முழு படப்பிடிப்பு ரெடி ஆகிருக்கு இந்நிலையில இந்திரஜித் படத்தை வெளியிட சரியான தருணத்தை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காரு தானு கௌதம் கார்த்திக் நடிச்ச இவன் தந்திரன் படத்தை அடுத்து சமீபத்துல வெளியான ஹர ஹர மகாதேவிக்கு படமும் கமர்ஷியலா ஹிட் ஆயிருக்கு இதுதான் சரியான நேரம்னு முடிவு செஞ்சு இந்திரஜித் படத்தை நவம்பர் மூணாம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டு இருக்காரு அதிரடி ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் ரக படமா உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல கௌதம் கார்த்திக்கோட கதாநாயகியா ஹர்ஷிதா ஷெட்டி நடிச்சிருக்காங்க